Bom dia, irmãos. Bom dia. Hoje eu trago no coração a palavra da parábola de Jesus. Eu queria convidar você a abrir o Evangelho de Mateus, no capítulo 13. Nós vamos ler somente dois versos. Mateus 13, verso 45 e verso 46. Esse é o texto da leitura de hoje, do calendário nosso litúrgico. O texto, na verdade, é mais longo, mas eu quero me concentrar em apenas, nesse, apenas esses dois versos. Mateus 13, 45 e 46. Diz assim, a parábola da pérola. O reino dos céus é semelhante, é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Eu vou ler de novo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Vamos orar? Deus, abrimos a Tua Palavra para a edificação nesta manhã, edificação do Teu povo neste lugar, que o Senhor possa falar aos nossos corações, desafiando-nos, Senhor, diante desta Palavra, trazendo exortação à vida de cada um aqui neste lugar e fazendo-nos mais como o Teu Filho Jesus Cristo. Ó Deus, que possamos abraçar o Evangelho em nossos corações, seguir os valores do Evangelho e, ó Deus, servirmos ao Senhor com alegria nesta sociedade em que o Senhor nos inseriu. Receba a nossa gratidão e adoração e fala, mais uma vez te pedimos, fala conosco, pois oramos no precioso nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto que minimamente desafia os nossos parâmetros sobre o que é valor na nossa vida. É inegável que, de alguma forma, todos nós atribuamos valor a pessoas, a bens materiais, a experiências, e é basicamente o valor que a gente atribui a algo que define, mais ou menos, como nós vamos nos relacionar com esse algo. Por exemplo, uma amizade de infância, a gente se esforça para manter, não é mesmo? Alguém, ou algo, perdão, algo que pertenceu a alguém que já partiu, tipicamente nós guardamos com todo carinho, com todo, com todo cuidado. É o valor de algo que determina realmente como nós nos relacionamos com ele. Em geral, nós dizemos que valeu a pena ter feito isso, valeu a pena ter estado com alguém assim, valeu a pena ter adquirido tal coisa, valeu a pena ter essa ou aquela experiência e assim por diante. E eu quero aqui resgatar a origem da palavra valer a pena, porque às vezes a gente fala e não sabe muito bem de onde vem. A origem da palavra valer a pena está no sacrifício. A pena aqui é o sacrifício, é o custo. Vale o sacrifício, vale o custo. O grande poeta Fernando Pessoa, poeta português, escreve um famoso poema chamado Mar Português, onde ele diz o seguinte, ó oh, mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal, por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosse nosso Ó mar, valeu a pena? Tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar, o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Meus irmãos, num certo sentido, o poeta lança luz sobre o valor que existe na conquista e na experiência de algo que está muito além de nós, algo que é alcançado com muito esforço, com muito sacrifício. E esta pequena parábola de Jesus 
nos apresenta um conceito que está muito além de nós mesmos e que merece a nossa atenção. Na sua simplicidade, essa parábola nos penetra a alma como uma espada de dois gumes e nos coloca diante de um verdadeiro valor. É importante lembrarmos que Jesus fez uso de parábolas para apresentar aos seus ouvintes, de forma simples, verdades, conceitos e muitas vezes mistérios difíceis de entender. E aqui, a essa altura do enredo, da narrativa desse texto, Jesus já havia despedido as multidões e ele estava falando diretamente para os seus discípulos acabara de explicar para todos eles a parábola do trigo e do joio. E agora ele passa a comparar o reino de Deus com um tesouro oculto encontrado por um homem num campo. E também com uma pérola valiosíssima procurada por um comerciante. É através dessas duas parábolas que ele nos tira a nós hoje neste lugar da nossa zona de conforto e nos faz a seguinte pergunta quanto vale o reino de Deus para você? esse é o tema da nossa meditação hoje é uma pergunta direta para você e para mim quanto vale o reino de Deus para você? a expressão reino de Deus irmãos é também usada como reino dos céus porque supostamente os judeus queriam é, fazer um uso, digamos assim, mais controlado da palavra Javé, que é Deus, então eles substituem Deus por céu, então frequentemente você vai encontrar uma expressão pela outra, reino de Deus, reino dos céus, e essa ideia de reino de Deus, nas escrituras, no antigo testamento, ela traz a visão do governo de Javé, sobre o mundo inteiro, e essa ideia do reino, ela é desenvolvida assim no antigo testamento, de três maneiras, eu queria brevemente falar delas, a primeira delas é mostrando que Deus é o rei do universo, Deus é visto como aquele que está sentado no trono, como diz o Salmo 103, verso 19, nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo, Deus é aquele que está rodeado das hostes celestiais que o servem, e de onde ele observa toda a terra, ele é o rei de todo o mundo e de todos os homens, e é adorado, pelo povo de Israel, o rei eterno, cujo reino é de eternidade a eternidade, como criador dos céus e da terra, é aquele que governa todas as coisas, todos os eventos, todas as nações, o Salmo, o Salmo 33, do verso 8 em diante, diz assim, tema o Senhor toda a terra, temam no todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir, o Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação, cujo Deus é o Senhor e o povo que Ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens, do lugar da sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por muita força se livra o valente. Irmãos, tudo está subordinado ao governo de Deus. Reis, soberanos, anjos, principados, potestades e a própria criação. Deus reina com justiça, retidão, verdade e Ele é digno de todo louvor. Mas a ideia de reino também passa por uma segunda perspectiva, ou é desenvolvida mostrando de uma, mostrada de uma segunda forma, que além de ser o Deus de todo o universo, Ele é o Deus de um povo, Deus é o rei de um povo, o povo de Israel, um povo específico, que Ele mesmo formou, que Ele mesmo escolheu para ser sua possessão pessoal, uma sua, sua possessão especial, povo através do qual, todas as famílias da terra seriam benditas, povo escolhido para apontar o caminho para todas as nações, Deus é visto como aquele que reina no monte Sião, em Jerusalém, 
o reino dele estava associado ao seu governo sobre Israel, seu povo, nós vemos essa verdade estampada na oração de Davi, registrada lá no livro das primeiras crônicas, capítulo 29, verso 10 em diante, quando Davi louvou a Deus e disse o seguinte, bendito és tu Senhor Deus de Israel, nosso Pai de eternidade em eternidade, tu Senhor, teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória, a majestade, porque tudo é teu quanto há nos céus e na terra, teu Senhor é o reino e tu te exaltaste por chefe sobre todos, riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo, na, sobre tudo na, na tua mão a força e poder, contigo está a engrandecer e a tudo dar força, agora pois ao nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome, então Deus era o Deus de todo o universo, Deus era o Deus, isso é a apresentação do Antigo Testamento, o Deus do povo de Israel, mas a terceira perspectiva do, do, do Antigo Testamento é a ideia de um rei de um reino que é desenvolvida falando do futuro, de um reino futuro. Deus nutre o seu povo, no coração do seu povo, a expectativa de que ele, que reina de eternidade a eternidade, exerceria o seu poder real em loco, como rei salvador de Israel. Portanto, diante de um mundo caído e afetado pelo pecado e pela maldade, os profetas de Deus, os profetas de Israel falavam daquele dia futuro, em que Deus traria a salvação ao seu povo. Vemos no registro de Zacarias, no capítulo 9, verso 9, Zacarias, o profeta, dizendo, Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de, ju, cria de jumento. Meus irmãos, o rei esperado, era o rei que traria a salvação, e a libertação dos inimigos terrenos, um rei que traria a salvação e libertação do exílio, Deus reinaria em Sião, através do seu ungido, que nasceria da linhagem de Davi, o Messias que estabeleceria o seu reino eterno, um reino vindouro e um rei vindouro, e essa esperança foi nutrida no povo do, do Antigo Testamento durante milênios, essa esperança cresceu e o povo passou a aguardar ansiosamente essa manifestação que haveria de trazer paz e retidão. E nas próprias palavras do profeta Isaías, lá no capítulo 9, ele diz, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos para isso. Mas saindo do Antigo Testamento e agora transicionando para o Novo Testamento, as Escrituras nos revelam que o reino de Deus é chegado em Jesus Cristo, o Messias prometido, o próprio Jesus disse, conforme registra o evangelista Marcos, no primeiro capítulo, verso 15, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Meus irmãos, Jesus inaugura então aquele reino prometido, aquele reino futuro prometido no passado, se fazendo gente e manifestando a glória do Pai entre nós, trazendo o amor do Pai para com todos os homens. O próprio Jesus dizia aos seus discípulos que era necessário anunciar o Evangelho do Reino de Deus, e para esse fim e propósito, Ele havia sido enviado pelo Pai, o evangelista Lucas registra isso, Jesus Cristo manifesta então o poder de Deus, realizando curas, sinais e maravilhas, ao ser questionado pelos fariseus, após libertar um cego e mudo oprimido por Satanás, Jesus responde de forma clara a respeito do Reino, Ele diz... Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Irmãos, quando João Batista mandou, mencionar, mandou mensageiros para Jesus para perguntarem se ele realmente era o Messias esperado, o rei esperado, Jesus respondeu assim, Ide anunciar a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho, e bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço, mas irmãos, além de manifestar poder sobrenatural, Jesus também manifesta a chegada do reino, 
transformando o coração das pessoas pelo perdão, Jesus vem e estabelece as regras do reino dos céus, arrependimento, perdão, compaixão e salvação, tais regras não existiam na sociedade de então e não existem na nossa, o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, Jesus vem trazer a ideia de que o ser menor é importante para ser o maior, na realidade, Jesus vem trazer um reino invisível, marcado sob, um reino, perdão, um reino visível, marcado pela sua presença física, mas um reino movido por seu poder invisível, que seria a marca do seu reino futuro. Um reino movido pela força do amor, pela força do perdão, pela força da reconciliação. Um reino do qual só fazem parte dele aqueles que nasceram da água e do Espírito de Deus, aqueles que creram de todo o coração, foi assim que Jesus respondeu a Nicodemos, quando este tentava entender o reino de Deus, apenas pela razão, Jesus manifestou o reino, ele manifestou o reino onde se faz necessário ser como uma criança, ele manifestou o reino onde se faz necessário ser humilde, ele manifestou o reino onde se faz necessário ser capaz de suportar a aprovação e a perseguição por causa do nome dele. No texto lido dessa parábola, Jesus ensina o valor do reino para quem a procura. O valor que o reino tem para quem a acha e para quem a procura. Ele usa duas parábolas. A parábola do homem que achou o tesouro no campo e a parábola do homem que procura uma pérola de grande valor, que foi o texto que lemos. No caso dessa parábola, da pérola, o homem é um comerciante, é um mercador. E ele está procurando tal pérola, que seria a pérola de máximo valor. Mas essa parábola, meus irmãos, gera em nós perguntas. Por que será que este mercador vende tudo o que tem para comprar esta pérola? Pois ao vender tudo o que tem, ele deixaria de ser comerciante. É como se ele tivesse a dizer, encontrei a coisa mais importante que eu buscava na minha vida. Minha motivação para viver é esta pérola. Não preciso de mais nada. Isso é tudo o que eu procuro, tudo o que eu preciso. Irmãos, e é nesta hora que nós somos confrontados com a profundidade do ensino de Jesus Cristo. Essa história cruza a sua história e a minha história, nos questionando sobre qual é o valor, ou melhor dizendo, qual é o patamar de valor que o reino de Deus tem para nós. Será que entendemos corretamente quem somos? Qual a nossa condição de pecadores? de pessoas que antes, sem Jesus Cristo, estavam perdidas em conceitos e valores meramente humanos, de pessoas desprovidas da capacidade de fazer o bem, porque as escrituras no Salmo 14, verso 3, nos dizem que não há quem faça o bem, não há sequer um, você pode até aí dentro da sua consciência dizer, claro que eu faço bem, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo outro, mas a pergunta é, você faz isso por quem? Você faz isso para quem? Para aliviar algum sentimento de culpa e ganhar o favor de Deus e sua aprovação? Meus irmãos, o favor de Deus no seu reino custou preço de sangue, o seu próprio filho, o sangue do seu próprio filho. O que você faz de bem, só o faz porque Deus escolheu você, regenerou seu coração morto, para que uma vez você viva espiritualmente, você pudesse andar nas boas obras que o próprio Deus preparou de antemão, para que você realizasse, porque Ele Deus, Ele Jesus Cristo, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, 
porque irmão, sem Jesus, sem Jesus, nós continuamos nas trevas, sem Jesus, nós continuamos escravos do reino deste mundo, sem Jesus, nossa justiça própria não passa de trapo de imundícia, nós que fomos alcançados irmãos, por tão grande amor, não somos mais cidadãos deste reino terreno, mas sim de um reino que é celestial, por que será que nós insistimos em viver como se ainda fôssemos desse reino terreno? Por que será que vivemos como se o reino de céus, dos céus não existisse? Irmãos, como diz o pastor John MacArthur, quando comenta esse texto, o reino dos céus exige de nós uma resposta sincera, as parábolas do tesouro escondido e da pérola, de grande valor, andam juntas e ilustram qual é a resposta. Não há maior valor, nós devemos entregar tudo pelo reino, não há outro valor, não há maior valor. Nenhum sacrifício é demasiadamente grande e nenhuma preocupação deve estar acima do reino de Deus. Mas Jesus havia nos advertido, um pouco antes neste mesmo capítulo, numa das parábolas que ele tinha dito antes, dizendo para você e para mim, que os cuidados do mundo, e a fascinação das riquezas, sufocariam a palavra como espinhos, e não deixariam frutificar nos nossos corações, meus irmãos, nós precisamos fazer uma autoanálise, de nossa resposta, ao chamado do reino dos céus, nós precisamos responder a pergunta, por que nossas agendas tomam primazia em relação à agenda do reino de Deus? Por que os meus recursos não estão engajados com o projeto do reino de Deus? São muitos os questionamentos com os quais devemos crivar a nossa própria consciência cristã, para sabermos o quanto valorizamos o reino de Deus, isso passa meus irmãos, por discernir, o que o reino dos céus, nos proporcionou, para que a gente possa responder, à pergunta, quanto eu valorizo o reino dos céus, eu preciso discernir, o que o reino dos céus, me proporcionou, e eu queria então, concluir esse raciocínio, e concluir esse sermão, com um poema que eu escrevi ontem à noite, quando eu acabava o sermão, o nome do poema é, Quanto vale o reino dos céus para você? E diz assim, Quanto vale o reino dos céus para você? Ou melhor dizendo, Quanto vale o reino de Deus para você? Através dele, você foi liberto das trevas, Através dele, você encontrou o perdão. Através dele, você foi feito filho. Através dele, alcançou salvação. Quanto vale o reino de Deus para você? Nele, seu futuro foi garantido. Nele, seus medos foram desfeitos. Nele, seu coração encontrou sentido. Nele, você reencontrou os seus direitos. Quanto vale o reino de Deus para você? Porque Ele, o Salvador, lhe concedeu abrigo. Por Ele, solidão e tristeza foram desfeitas. Por Ele, o Redentor se fez seu amigo. Por Ele, a justiça, alegria e paz são perfeitas. Quanto vale o reino de Deus para você? Sem Ele, não haveria um novo caminho. Sem Ele, não reencontraríamos o Criador. Sem Ele, ainda estaríamos vagando sozinhos. Sem Ele, jamais experimentaríamos o vero amor. Quanto vale o reino dos céus para você? Que o Senhor Jesus te abençoe. Que você responda essa pergunta essa semana. Quando você deitar e pensar no que Ele fez por você o tamanho do sacrifício 
de Jesus Cristo pela sua vida e responda com qual é o valor do reino de Deus para você, vamos orar Deus obrigado pela tua palavra obrigado pelo teu cuidado obrigado por esse incômodo que essa palavra gera em nós obrigado Senhor porque a tua palavra nos fortalece nos chama a atenção para as coisas que realmente são de valor nos chama a atenção para as coisas que realmente são eternas e nos liberta daquilo que nos prende em valores meramente humanos e terrenos ó oh, Deus ajuda-nos a entender o valor do reino dos céus ajuda-nos a entender o valor do reino de Deus para que possamos nos entregar completamente à proposta deste reino e assim servirmos ao Senhor com alegria com as nossas vidas com os nossos bens e com o nosso tempo que o Senhor nos ajude abençoando-nos e dando essa clareza pois nós oramos em nome de Jesus, amém.